La început de tot am fost vânzător door to door, agent care bătea pe la uși. În la 18 ani am plecat în Portugalia, am vândut tablouri. Era foarte simplu, ziceam tăi o travaliu cu un pintură, chiar am oștrar, după care începeam să spun fiecare tablou cât costă. Era foarte simplu de făcut, dar nu foarte ușor emoțional, pentru că din 100 de persoane care îți deschideau poate ușa, 99 nici măcar n-a apucat să vorbești cu ele. Așadar a fost o experiență destul de dură pentru un tânăr de 18 ani care a mers în Portugalia cu scopul de a face bani ușor, că de aia a mers acolo, că altfel stăteam în România și făceam cum fac ceilalți. Da, da, da. Iar, după ce m-a prins poliția, bineînțeles că lucrez fără act în Portugalia, m-a trimis acasă, am putut să stau nici măcar două luni de zile. Eu am văzut că vor să le vând tablouri când m-au luat la întrebări și vor să negocieze mai dur. Dar nu au negociat că m-au lăsat fără tablouri și la un moment dat, na, cam asta a fost experiența mea în Portugalia. Okay. După care am ajuns în România în asigurări de viață, am ales să fac această activitate într-un domeniu MLM, era o companie de brokeraj și cumva am învățat pas cu pas partea de vânzări a unui produs financiar la o vârstă foarte fragedă, doar 19 ani, vă dați seama că mergeam la oameni mai în vârstă, să le spun eu lor cum să treaba cu banii. Eu care nici măcar nu puteam să zic că am un an experiență în câmpul muncii și cred că cel mai important lucru care m-a ținut ca să nu renunț la acea activitate foarte grea a fost faptul că mă uitam în jur și nu vedeam nicio altă variantă de a reuși în România uh -huh. de a ceea ce îți dorești. Și când mă refer la ceea ce îți dorești, mă refer să ai vacanțe frumoase, de 20-30 de mii de euro pe an, mă refer la mașini de 100-200 de euro, casă de 500 de mii, milion. Dar asta visați și atunci? Pentru că, nu știu, mă pot gândi că la acel moment vă puteați dori un apartament, o mașină bună și, nu știu, două vacanțe pe an. Când ești tânăr, îți dorești mult mai mult, îți dorești poate chiar mai mult de atât cât am zis eu, doar că de-a lungul timpului, cu fiecare eșec, încep să scazi, să scazi, să scazi, până când ajungi la normalul celui care îl vedem în jurul nostru, societatea și salarul mediu sau cât este acum pe economie. Deci uh -huh. când ești tânăr, nu numai eu, foarte multe persoane. Ne dorim lucruri foarte frumoase, foarte mari și cu fiecare dezamăgire, din păcate, scădem, 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 până ajungem la locul în care ne simțim confortabil și care ne ține departe, practic, de o grămadă de lucruri frumoase în această viață unică, pentru că nu știu cum o să fie dincolo, de asta am preferat ca să trag tare aici. Știți, eu mă bucur foarte mult că ați acceptat să, să le vorbiți celor care ne urmăresc, pentru că sunteți tânări și ați ați îmbogățit în acești ani ai generației noastre, pentru că am vorbit cu multă lume care a reușit să facă averi în anii 90, atunci când era și foarte ușor, asta recunosc și ei, și nu prea se mai aplică formulele de atunci, azi. Să știți că, în primul rând, ați vorbit despre curaj la începutul întâlnirii noastre. Cei care fac bani, mulți, au o doză de curaj mai mare decât majoritatea. Uh -huh. Și 90. Poate s-au făcut ușor, dar de ce n-am făcut cu toții? Pentru că aveai nevoie chiar și atunci de curaj și unii au pățit-o. Nu toți au reușit. Corect, unii, corect. Au pățit unii au ajuns la închisori, unii au ajuns în alte circunstanțe nepotrivite, unii au murit. Tocmai pentru că în acest joc, dacă am putea să-i spunem joc, trebuie ca să ai curaj și pe măsura curajului este și riscul. Riscul de a ajunge poate mai jos decât ai fost înainte, poți să-ți pierzi toți banii, poți să-ți pierzi poate familia pe drum, pentru că ești foarte focalizat pe partea financiară, practic e nevoie de curaj. Și iar cei care reușesc și poate nu au foarte multe abilități business, dar au foarte mult curaj, este posibil să reușească. Uh -huh. Care a fost prima afacere la care v-ați gândit? Atunci, la 19-20 de ani. Prima afacere a fost cea cu asigurile și în acel moment nu prea știam ce să fac. Adică nu vedeam o altă viziune să mă gândesc că să-mi fac un business, un restaurant sau habar n-am uh -huh. alte de genul acesta, pentru că nu aveam abilități. Eu vroiam să-mi iau mașină. Asta era focul <laughs> meu. Părinții mei nu au avut mașină, împingea mașina lui vecinul de la doi, ăla când pornea mașina pleca într-o direcție, noi fugeam după tramvai în altă direcție. 
Și cumva, stând foarte mult în stația de tramvai, am avut timp să vizualizez. Mă uitam la oamenii care treceau și erau în mașini și ziceam, bă, da, ce bine e să stai la căldură, să nu aștepți. Iar în acele momente, pentru mine, focusul a devenit ca un tunel și vedeam la capă doar o mașină. Uh-huh. Lucru care mi s-a și întâmplat, am cumpărat mașina după uh, aproape 2 ani și jumătate de activitate în România, de muncă. Am luat o mașină de 9200 de euro, un Volkswagen pasat verde urât, grețos chiar. Dar aia a fost uh, pentru mine un combi, prima mașină și îmi venea să nici să nu mai ies afară din ea. Vreau să dorm acolo, să mă acolo. <laughs> Cred că m-am bucurat cel mai mult, acum ultima achiziție de aproape jumătate de milion în McLaren-ul care l-am, mi-a dat, cred că, 20% maxim din bucuria pe care am avut-o pentru un Volkswagen Passat care costă cât o jantă de la mclaren pe care îl dețin. <laughs> Vedeți că banii, aș putea spune că neapărat mai mulți bani cumpără mai multă bucurie. Aha. Mai degrabă obișnuințele noastre, mai degrabă Efortul. Asta le spun și la copiii mei. Nu poate să fie ușor, pentru că dacă este ușor, nu simți bucuria. Cu cât este mai greu, când ai reușit, e bucuria mai mare. Așadar, și trebuie să, să știi și ce înseamnă să nu ai, nu? Da, este o provocare pentru mine, mai ales că totdeauna am judecat copiii de bangata. Uh-huh. Eu să am copii de bangata care se laudă la școală, că bine, se laudau la școală, anul trecut ca anul ăsta nu au mai primit școală. Ajungem și acolo, da, da, da. Se laudă la școală că au două Lamborghini în garaj. Da, vă dați seama cum, ce motivație mai au ei, adică uh-huh. ei au două Lamborghini în garaj și am mai luat atâta un McLaren în care nu știm unde să-l punem, deci vă dați seama că nu e foarte ușor pentru ei ca să aibă noi scopuri mai departe, să spună Înțeleg. că își doresc ceva. Pentru că deja na, stau în jur și chiar dacă noi nu le dăm bani, pentru că nu le mai cumpăr de anul ăsta nici haine. Toate hainele care și le cumpără și le cumpără ei cu banii câștigați sau prin muncă, că avem o curte mare și trebuie întreținută și plătim la oră, 20 de lei ora, sau pur și simplu pe cărți citite. Citesc o carte, au 100 de lei. La finalul cărții e banul lor. Așa cum spuneați, și dumneavoastră judecați bă, copiii de bani gata, lucru care se întâmplă să-l facă toată lumea de altfel, dar unde credeți că este greșeala în educație? Pentru că nu v-ar plăcea ca peste ani copiii dumneavoastră să fie judecați astfel. Cred că cea mai mare greșeală în momentul în care vin într-o familie bogată este, că este faptul că părinții nu au timp fizic, uh-huh, uh-huh, au timp fizic uh-huh. să petreacă cu acești copii. Asta am observat cel mai des. Părinții au făcut bani și nu mai pot să iasă din joc. Ei trebuie să stea mai departe în joc, trebuie să facă bani, să fie la firmă. Altfel le pică firma, le pică afacerea. Cu afacerea este mai mare, că tot este mai dependentă de acel om care a creat-o. Și atunci ei nu au timp fizic să stea lângă copii, să discute cu ei, să se gândească la strategii de educație, iar copilul se simte ignorat. În momentul în care se simte ignorat și nu are decât bani la îndemână, face diverse prostioare, și ajunge până la urmă și la droguri sau alte da, jocuri da, da. de noroc, care pur și simplu sunt în metode de refulare. Timpul, eu zic că este foarte important și foarte multe familii cu bani mulți nu au timp pentru copii. Nu au timp, iar mai departe e ce dovedesc copilor, că nu sunt importanți pentru ei. Că dacă nu-i ofer timp unui copil, el consideră, bă, ăsta nu-mi dă timp pentru că dă timp la altceva care e mai important ca mine, cum ar fi afacerea. De asta, din păcate, asta ar din punctul meu de vedere, ar fi cea mai mare greșeală. În rest, mai sunt și alte greșeli. Depinde cum ai făcut și banii, cum îi fac banii prin metode mai puțin uh, oneste, lucru care nu, e foarte, nu este foarte bine pentru copii. Da, uh-huh, diverse, uh-huh. diverse situații. Acum oamenii se pot întreba, dar cum ați făcut dumneavoastră banii? Da. Păi, eu am scris cum am făcut banii. La mine a fost și vizibil. Am, în 2007, când am făcut cea mai mare sumă, într-un timp foarte scurt, 80.000 de euro în 4 luni. Am luat uh, vreo 20 de tineri, am luat loganuri închiriate și am mers în țară să facem pilonul 2. Motiv pentru care, cumva, pur și simplu, am dormit în mașini, am dormit la cort, adică avem poze, avem filmări. Uh-huh. Nu este că vă spun o poveste care îmi sună mie bine și că acum am ajuns la bani și vreau să-mi fac brand personal și spun cât de sărac am fost. Okay. Eu am filmări, am poze, am oameni care au stat cu mine, am dormit în Constanța, la Mamaia, iarna, în mașină, am înghețat pe malul mării. Adică lucruri care prea puține persoane ar putea să facă și ar vrea să facă. 
Dar le-am făcut și rămân ca o amintire și o dovadă a faptului că n-a contat ce trebuie făcut, am făcut mai departe. Lucru care rămâne și este o bucurie și acum și în anii care vor să vină. În 4 luni, 80 de mii de euro. Ce ați făcut cu ei? Că presupun că i-ați investit, nu? I-am cheltuit în o lună de zile pe mașini <laughs> okay. și investiții, am zis eu, inteligente. Vă dați seama, la 24 de ani, 23 de ani am făcut și la 24 de ani eram chiar acolo. Am cumpărat și eu un X6 de 120 de mii de euro din prima afacere. Pentru că o parte din bani mi-a cumpărat o Honda Accord de 35.000 de euro și o altă parte mi-a investit într-o activitate care mi-a adus bani. Okay. Doar că banii respectiv și pe aia am cheltuit. Deci eu la 24 de ani aveam mașini de, cât să zic, 170.000 de euro. Sedeam într-o garsonieră de 20 de metri pătrați, okay. că am investit pe mașini, nu în locuință. Pe mă gândeam că eu merg acolo să dorm și cu mașina merg în țară să fac bani. Și atunci am ales ca dintre cele două, deci ce să am eu? Eu nu vreau să dorm. Eu nu vreau să stau acasă. Eu mai bine mă duc acasă, dorm și vreau să plec de acolo cât mai repede, să nu-mi placă, ca să mă duc să fac bani în țară. Iar banii în țară îi făceam cu mașina, care când mă urcam în ea, X6, chiar când a apărut, am avut primul X6 din România de 5 litri, când mă urcam în ea, mă simțeam bogat, mă simțeam bine, mă duceam la întâlniri, oamenii mă vedeau de succes. Păi dacă luam o mașină de 10.000 de euro și acasă aveam o, o casă de 100.000 de euro, cine o vedea? Da. Sunt și astăzi foarte mulți tineri care procedează astfel și înțeleg că nu este neapărat o greșeală, nu? Dacă au un, un scop precis pentru care fac acest lucru. Trebuie ca să plătească un preț și dacă sunt în stare să plătească prețul până la final, să nu renunțe și să nu se bucure doar de faptul că se uită uh-huh. fetele după ei și combină mai ușor, uh-huh. da, într-adevăr, e mai bine să-ți iei o mașină scumpă, că te faci să te simți cumva. Dar să fie și o pasiune, să nu fie doar strategie de marketing, că tu ție mașină să arăți că ai bani și acasă ai grasie pe pereți, că n-ai avut mai bani să renovezi. Adică okay. trebuie să fie și o pasiune, să-ți placă într-adevăr și să te lupți mai departe. Nu doar te plimbi cu mașina, eu cu mașina mergeam să fac bani. Nu doar mă plimbam să mă vadă lumea și să mă uh-huh. aplaude. Că uh-huh. asta nu-ți aduce bani. Uhum. Depinde de fiecare, mai departe, ce face cu acea mașină. Pentru mine a fost un activ, mașina n-a fost deloc un pasiv. Care a fost cheia succesului? Practic afacerea care v-a adus oarecum stabilitate? Păi afacerile în general au cicluri, de obicei au o perioadă în care te obișnuiești cu activitatea, în care cheltui foarte mulți bani, înveți ce merge și ce nu merge, acolo cheltui cei mai mulți bani. De aceea când tu uiți din exterior la cineva și zici, uite, are un restaurant și merge foarte bine, este clar că tu habar nu ai nimic de restaurante, altfel nu te mai uita cu astfel de gânduri la acea persoană. Pentru că ați merge bine într-o afacere, înseamnă că ți-a mers rău în altceva. 